హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్రాక్స్ అండ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు ఈ మధ్య మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్లో బాగా ట్రెండ్ అవుతున్న ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అలాగే హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఈ రెండు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాయి త్వరలోనే ఫ్యూచర్లో మనకి ఇవి బాగా ట్రెండ్ అవ్వబోతున్న ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ ఇక ఈ రెండే కాకుండా త్వరలోనే మనకి వివో కూడా ఇంకొక ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ మీద కూడా వర్క్ చేయబోతుంది ఇందులో ఏకంగా మనకి వన్ ట్వంటీ వాట్స్ని వీళ్ళు పుష్ అయితే చేయగలరు అంటే పంప్ చేయగలరు స్మార్ట్ ఫోన్ని ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ చేసుకోవడం కోసం అయితే ఈ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి మన స్మార్ట్ ఫోన్కి ఏదన్నా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తాయి అంటే ఏదన్నా ప్రభావం చూపిస్తే మన స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్ని అన్న తగ్గిస్తాయా అసలు ఇంత ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వాడటం వల్ల మనకి ఏదైనా ప్రమాదం ఉందా ఫోన్కి ఏదైనా ప్రమాదం ఉందా అనేవి ఈరోజు మీకు కొంచెం టెక్నికల్గా ఇన్డెప్త్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను సో దాంట్లోకి వెళ్ళడానికి అంటే ముందు ఫ్రెండ్స్ నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఎవరైతే ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి కింద ఒక సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది దాని పక్కన ఒక బిల్ లైక్ అని కూడా ఉంటుంది సో దాని మీద కూడా ట్యాప్ చేయండి నేను ఏదైనా వీడియో అప్లోడ్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే ఇలాంటి వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి మన ఛానల్ గ్రో అవడానికి కొంచెం సపోర్ట్ కూడా ఇవ్వండి ఇక అసలు మనం మేజర్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం అసలు ముందు ఈ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ వన్ ట్వంటీ వాట్స్ ఈ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ అని పక్క పడేసి అసలు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అంటే ఏదైనా ఒక మనం ఒక స్టాండర్డ్ అనుకొని దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి దాన్ని లీడ్ చేసి దానికంటే బెటర్గా తయారు చేయడాన్ని మనం ఫాస్ట్ అంటాం కదా సో మనకి యాక్చువల్గా అయితే రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పన్నెండు ఆ టైంలో ఫైవ్ వోల్ట్స్ వన్ యాంపియర్ అనేది మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ లాగా యూజ్ చేసుకునే వాళ్ళం కాకపోతే ఎప్పుడైతే కాల్కమ్ కొంచెం కాల్కమ్ చిప్ సెట్స్ పాపులర్ అవడం మొదలైనయో సో కాల్కమ్ ఏం చేసిందంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ యాంపియర్స్ని ఇది స్టాండర్డ్ ఛార్జింగ్ లాగా మనకి ఫిక్స్ చేసింది ఇప్పుడు మనకి దాదాపు మనకి మిడ్ రేంజ్ మొబైల్స్ కానీ బడ్జెట్ మొబైల్స్ కానీ ఏది కొన్నా కానీ మనకి అందులో వచ్చే డిఫాల్ట్ ఛార్జర్ మనకి ఫైవ్ వోల్స్ టూ యాంపియర్స్ని పుష్ చేయగలదు అంటే ఫైవ్ ఇంటూ టూ అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఆ ఛార్జర్ మనకి కేవలం టెన్ వాట్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలదు ఏ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీ ఏ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తుంది సో దాంట్లో వాటిలో రేటింగ్స్ ఎంత ఇవన్నీ కూడా నా సోహస్తాలతో ఒక పెద్ద చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసి ఒక వీడియో కూడా చేశాను అలాగే ఆ చార్ట్ని మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా మీకు పెట్టాను అక్కడి నుంచి మీరు అందులో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీలు వాడే ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అయితే ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు నేను కాల్కమ్ గురించి చెప్తున్నాను కాబట్టి కాల్కమ్లో మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ టూ కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ త్రీ కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్ ఇలా మనకి ఒక్కొక్క స్టెప్లో వీళ్ళు క్విక్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ని వీళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇప్పుడు మనకి ప్రజెంట్ రేట్ రన్ అవుతుంది కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్ దీంట్లో మనకి మ్యాక్సిమం అయితే యాక్చువల్గా కాల్కమ్ ఇనీషియల్గా తీసుకొచ్చింది మనకి నైన్ వోల్స్ టూ యాంపియర్స్ అలాగే నైన్ వోల్స్ త్రీ యాంపియర్స్ సో మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ అనేది మనకి ట్వంటీ సెవెన్ వాట్స్ వరకు దీన్ని తీసుకెళ్ళచ్చు కాకపోతే ఈ మధ్య కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేసినాయంటే సో కాల్కమ్ ఏదైతే చిప్ సెట్లో మనకి వాళ్ళు ఒక రేటింగ్ రాస్తుంటారు జనరల్గా త్రీ వోల్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ వోల్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అలాగే పాయింట్ సిక్స్ యాంప్స్ నుంచి మీరు మ్యాక్సిమం ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ యాంప్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అని కాల్కమ్ మనకు ఒక స్టాండర్డ్ లాగా ఇస్తూ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వికీపీడియా ఓపెన్ చేసినా కానీ మీకు వికీపీడియాలో కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ రేటింగ్స్లో మీకు క్లియర్గా రాస్తుంటుంది సో మీకు లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ అక్కడ కూడా ఒకసారి చెక్ చేయొచ్చు దాంట్లో వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే మ్యాక్సిమం మీరు త్రీ వోల్స్ నుంచి ట్వంటీ వన్ వోల్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటారు అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ట్వంటీ వన్ వోల్స్ ఏదైతే మ్యాక్సిమం వీళ్ళు చెప్పారు సో ఆ మ్యాక్సిమం లెవెల్ని తీసుకొని వీళ్ళు సో దాని మీద వాళ్ళ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ని డెవలప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు లైక్ మనకి ఒప్పో ఏదైతే సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఉందో అలా ఉంటుంది అలాగే షామి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వాట్స్ ఎలా తీసుకొస్తుందంటే ఇందులో మనకి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్లో మనకి మ్యాక్సిమం ట్వంటీ వన్ వోల్స్ అని ఉంటుంది సో దాంట్లో ట్వంటీ వోల్స్ అలాగే మ్యాక్సిమం కరెంటు వీళ్ళు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ అన్నారు కదా సో దాని కొంచెం వీళ్ళు అడ్జస్ట్ చేసి ఫైవ్ యాంప్స్ చేశారు ట్వంటీ ఇంటూ ఫైవ
current matam constant ga maintain cheddam ani plan chestunnaru ante qualcom standard ela untundi so villain chestante maximum voltage ni ekku tisukuntaru 9 volts varaku tisukuntaru ala current matam taggistha untaru current valla enduku taggistunnaru ante ekku current tisukodam valla em avutundante ekku heat anedi generate avutundi voltage penchadam valla manaki heat anedi generate kadu kani current ni penchadam valla heat aithe generate avutundi aithe qualcom follow ayindi method idi kakapothe oppo em chestundante oppo em chestundante voltage ni constant ga undi unchi current ni penchadam maalu vettindi సో దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటి ఖచ్చితంగా హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది సో దానికోసం ఒప్పో ఏం చేస్తుందంటే సో వీళ్ళు ఒక ఫైవ్ లేయర్ టెక్నాలజీ అనేది వీళ్ళ ఊక్ ఛార్జింగ్లో ఇంక్లూడ్ చేశారు అసలు ఊక్ అంటే ఏంటంటే ఓల్టేజ్ ఓపెన్ లూప్ అండ్ మల్టీ స్టెప్ కాన్స్టాంట్ కరెంట్ ఛార్జింగ్ అంటే ఓల్టేజ్ని ఓపెన్ లూప్గా పెట్టి అంటే ఓల్టేజ్ని కాన్స్టాంట్గా ఉండి ఒక మల్టీ లేయర్ స్టెప్లో మనకి కరెంట్ని కాన్స్టాంట్గా పెంచుకుంటూ పోవాలి కరెంట్ అనేది పెంచుతారు కాకపోతే స్టెప్స్ వైజ్గా మీరు ఒప్పో ఉక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మ్యాప్ అంటే మీరు గ్రాఫ్ ఒకసారి చూస్తే గ్రాఫ్లో మీకు మ్యాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు స్ట్రైట్గా లేస్తూ ఉంటుంది అంటే మీకు కరెంట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది మీకు పవర్ కూడా ఎక్కువగా స్పీడ్గా ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఎయిటీ పర్సెంట్కి వెళ్తుందో అప్పుడు మీకు మెల్లమెల్లగా వెళ్తూ ఉంటుంది సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు కూడా హై స్పీడ్తో వీళ్ళు పవర్ అనేది పుష్ చేస్తూ ఉంటారు సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది ఖచ్చితంగా జనరేట్ అవుతుంది అప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే వీళ్ళ ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ లో హీట్ ని డిసిపేట్ చేయడం కోసం అలాగే అక్కడ ఏదైతే హీట్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ హీట్ రెడ్యూస్ చేయడం కోసం వీళ్ళంటూ ఓన్ టెక్నాలజీని వీళ్ళ ఫోన్స్ లో వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హీట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది వన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అయిన తర్వాత దాని ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్ అనేవి డౌన్ అవుతాయి డౌన్ అవడం వల్ల ఏమవుతుంది కొంచెం స్లోగా ఛార్జ్ అవుతుంది అందుకే మీరు ఒకసారి ఎయిటీ పర్సెంట్ కానీ నైంటీ పర్సెంట్ కానీ బ్యాటరీ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత చూస్తే మెల్లగా ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వాట్స్ లో కూడా మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ వెళ్ళిన వెళ్ళినంత వరకు కూడా చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది కానీ ఆ లాస్ట్ ఫైవ్ అవడానికి మాత్రం చాలా టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఎందుకంటే థర్మల్ కంట్రోల్ థర్మల్ ఇంటర్నల్గా ఏదైతే థర్మల్గా మనకి హీట్ జనరేట్ అయిందో దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం వీళ్ళైతే ఈ టెక్నాలజీని ఇంక్లూడ్ చేశారు సో వీళ్ళు ఈ ఫైవ్ లేయర్ టెక్నాలజీలో యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈవెన్ మీరు ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఛార్జింగ్తో ఛార్జ్ చేస్తున్నా కానీ ఎక్కువగా హీట్ అనేది జనరేట్ చేయకుండా వీళ్ళు కంట్రోల్ చేశారు ఇది ఓన్లీ మనకి ఏదైతే ఒప్పో అలాగే రియల్మీ ఫోన్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకు మాత్రమే ఇది యూజ్ అవుతుంది సో మరి ఈ ఒప్పో ఉక్ ఛార్జింగ్ ఏదైతే ఛార్జర్ ఉందో సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు నార్మల్ ఫోన్కి అంటే నాన్ ఒప్పో రియల్మీ ఫోన్స్కి కనెక్ట్ చేస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ప్రాబ్లం ఏమీ కాదు ఎందుకంటే దాంట్లో మీకు మ్యాక్సిమం పుష్ చేసేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకున్న ఉక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్లో ట్వంటీ వాట్స్ ఛార్జర్లో మనకి ఫైవ్ వర్డ్స్ ఫోర్ ఎంపియర్స్ ఉంటుంది కదా అలాగే దాంతో పాటుగా ఇంకొక రేటింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫైవ్ వర్డ్స్ టూ ఎంపియర్స్ కూడా ఆ ఛార్జర్కి క్యాబులిటీస్ అనేది ఉంటుంది ఈవెన్ మీ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయకపోయింది అనుకోండి స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉంటుందో ఫైవ్ వర్డ్స్ టూ ఎంపియర్స్ అదే మీ ఫోన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది సో దానివల్ల మీ ఫోన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు ఒకవేళ మీ ఫోన్ ఫైవ్ వర్డ్స్ ఫోర్ ఎంపియర్స్ సపోర్ట్ చేస్తేనే అప్పుడు మీకు ట్వంటీ వాట్స్ రూపంలో మీకు పవర్ అనేది ఇన్పుట్గా వస్తుంది కానీ అప్పటి వరకు మీకు నార్మల్ ఛార్జింగ్ అయితే అవుతుంది సో ఇది వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేసిన ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అలాగే షామీ ఇంక్లూడ్ చేసిన హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే క్వాలకమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ ప్లస్లో మనకి మ్యాక్సిమం ట్వంటీ వన్ వర్డ్స్ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు అలాగే మ్యాక్సిమం కరెంట్ మనకి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ యాంప్స్ వరకు అయితే వెళ్ళొచ్చు కదా సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం రెండు వాల్యూస్ని తీసుకున్నారు సో ట్వంటీ వర్డ్స్ ట్వంటీ వర్డ్స్ అలాగే ఫైవ్ యాంప్స్ చేస్తారు మొత్తం కలిపి మనకి హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అయితే అవుతుంది అనమాట ఈ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అనేవి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఛార్జర్ని డిజైన్ చేయబోతున్నారు అలాగే దానికి సంబంధించి ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్స్ కూడా వీళ్ళు డిజైన్ చేయబోతున్నారు కానీ కాల్కమ్ ఏదైతే అనౌన్స్ చేసిందో మనకి నైన్ వర్డ్స్ త్రీ ఎంపియర్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వర్డ్స్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా ఉంటాయి థర్మల్ కండిషన్స్ కాకపోతే ఎప్పుడైతే ఈ ఫిఫ్టీ వాట్స్ హండ్రెడ్ వాట్స్ ఛార్జ్ చేస్తే మీరు మీ ఫోన్స్ని ఛార్జ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మాత్రం థర్మల్ కండిషన్స్ చాలా వరకు వ్యారీ అవుతుంటాయి మీకు బ్యాటరీ అనేది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కానీ ఎప్పుడైతే మీరు ఇంటర్నల్గా ఫామ్ అవుతున్న టెంపరేచర్స్ని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతుంది అనుకోండి ఆ బాడీ ఆ ఫోను ఖచ్చితంగా
మీ ఫోన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఇక్కడ మనం కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మనం అర్థం చేసుకోవాలి కొన్ని మనం సీరియస్గా ఫాలో అవాల్సిన పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకటి ఖచ్చితంగా కంపెనీలు ఫాలో అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇంటర్నల్ థర్మల్ టెంపరేచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంటర్నల్ టెంపరేచర్స్ని ఆ కంపెనీలు ఆయా కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతారు కాబట్టి అది కూడా వాళ్ళు ఆలోచించాల్సిన పాయింట్ అయితే ఉంటుంది ఇక నాలుగు పాయింట్స్ చెప్తాను ఈ నాలుగు పాయింట్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాల్సిన పాయింట్స్ దాంట్లో వెరీ ఫస్ట్ది మీరు బాగా గేమింగ్ ఆడి అంటే పబ్జియో లేకపోతే కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీయో దాదాపు ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆడి బ్యాటరీ అనేది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్కి డిస్ వచ్చింది అనుకోండి వెంటనే మీరు ఆ ఫోన్ తీసుకెళ్ళి వెంటనే ఛార్జర్కి అస్సలు కనెక్ట్ చేయదు దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ ఎందుకంటే మీరు అంత హెవీ గేమింగ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ అనేది హీట్ అవుతుంది హీట్ అయిన తర్వాత ఖచ్చితంగా మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని నార్మలైజ్ చేయాలి ఫస్ట్ నార్మలైజ్ చేయాలంటే కాసేపు గేమ్ ఆడారు ఇప్పుడు దాకా గంట సేపు సో మీరు కాసేపు ఒక పది నిమిషాలు ఇలా మీరు టేబుల్ మీద పడేయండి టేబుల్ మీద పడేసిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఖచ్చితంగా మీ ఫోన్ నార్మల్ స్టేజ్కి వస్తుంది అప్పుడు మీ ఫోన్ మీరు ఛార్జ్ చేయండి సో ఇది మాత్రం వెరీ వెరీ ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు మీ ఫోన్ని ఛార్జ్ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దానికి ఏదైతే బ్యాక్ కేసు ఉంటుందో ఆ బ్యాక్ కేసుని ఖచ్చితంగా రిమూవ్ చేయండి రిమూవ్ చేయబోతే ఏముందంటే జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు వచ్చే ఫోన్స్ అన్ని కూడా గ్లాస్ బాడీతో వస్తున్నాయి ఇంతకుముందు మనకి ప్లాస్టిక్ బాడీస్ వచ్చాయి ఆ తర్వాత మెటల్ బాడీస్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు మనకి గ్లాస్ బాడీస్ వస్తున్నాయి ఇవి ఏంటంటే హీట్ డిసిపేటింగ్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైతే బాడీ లోపల ఉంటుందో మీరు ఒకసారి మీ ఫోన్ కేసును ఓపెన్ చేస్తే మీ పై కేసు కింద వెంటనే మీకు బ్యాటరీ టచ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఇది మీకు డిసిపేషన్ లాగా కూడా యూజ్ అవుతుంది సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తున్నారు ఒక ఫోన్ కేసుతో మీరు కవర్ చేస్తున్నారు కదా అందుకని మీ ఫోన్ని ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా కేసుని రిమూవ్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఇంత పెద్ద ఛార్జర్లు మీరు వాడుతున్నారో అంటే హండ్రెడ్ వాట్స్ ఫిఫ్టీ వాట్స్ ఛార్జర్లు ఏదైతే వాడుతున్నారో ఆ కేసెస్లో మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా కేసుని రిమూవ్ చేసి ఛార్జ్ చేయండి ఇక మూడో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఛార్జింగ్ అయితే అసలు పెట్టద్దు చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు గేమ్ ఆడుతుంటారు పబ్జి ఆడుతుంటారు వెంటనే ఛార్జర్ పెట్టుకుంటారు ఆడుతూనే ఉంటారు ఇది వెరీ వెరీ డేంజరస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నారంటే హై లెవెల్ గ్రే గ్రాఫిక్స్తో మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు టెంపరేచర్ అనేది మీ ఫోన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది అక్కడ థర్మల్ కండిషన్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటే మీరే మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెడతా ఉంటారు ఛార్జింగ్ పెట్టడం వల్ల కూడా బ్యాటరీ అనేది హీట్ అవుతూనే ఉంటుంది అప్పుడు ఈ రెండు కేసెస్లో హీట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు ఎక్స్ప్లోర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే డిఫాల్ట్గా మీకు బ్యాటరీస్లో ఉండే మెటీరియల్ లిథియం అయాన్ కానీ లిథియం పాలిమర్ కానీ ఇవి రెండు కూడా ఎక్స్ప్లోజివ్ నేచర్ ఉన్న మెటీరియల్స్ వెరీ వెరీ డేంజరస్ మెటీరియల్స్ కానీ వాటితో ఉన్న మేజర్ అడ్వాంటేజెస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం బ్యాటరీస్ యూజ్ చేసుకున్నాం కానీ లేకపోతే లిథియం అయాన్ లిథియం పాలిమర్ అనేది వెరీ వెరీ డేంజరస్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్స్ అన్నట్టు సో అందుకని మీరు గేమ్స్ ఆడుకుంటూ ఛార్జింగ్ అయితే అస్సలు పెట్టదు ఇక లాస్ట్ పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీ ఫోన్ చాలామంది ఏం చేస్తారు అంటారంటే కాసేపు ఫోన్ వాడతారు నైంటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుంటారు కాసేపు అటు ఇటు చూస్తారు నైంటీ ఫోర్కి వస్తుందో నైంటీ ఫైవ్కి వస్తుందో వెంటనే మళ్ళీ ఛార్జింగ్ పెడతారు ఇది కూడా వెరీ వెరీ డేంజరస్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఫోన్ ఛార్జింగ్ అనేది ట్వంటీ పర్సెంట్ నుంచి ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఈ గ్యాప్లోనే ఛార్జ్ చేయండి ట్వంటీ కంటే బిలో వచ్చినప్పుడు వరకు మీరు తీసుకెళ్ళొద్దు ఫోన్ని ట్వంటీ కంటే బిలో అస్సలు తీసుకెళ్ళొద్దు అలాగే మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకొని నైంటీ తర్వాత మీరు రిపీటెడ్గా ఛార్జింగ్ అనేది చేయొద్దు వెరీ వెరీ డేంజరస్ అది కూడా మీకు చాలా చాలా డేంజరస్ సో టెన్ కంటే బిలూగా మెయింటైన్ చేయొద్దు అలాగే నైంటీ కంటే ఎబోలో ఉన్నప్పుడు మీరు రిపీటెడ్గా ఛార్జింగ్ అయితే పెట్టద్దు ఒకసారి గుర్ ఛార్జింగ్ పెడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ అది ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్కో థర్టీ పర్సెంట్కి వచ్చేంత వరకు వాడండి ఆ తర్వాత మీరు ఛార్జింగ్ అనేది పెట్టండి ఇవి ఐదు పాయింట్స్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి దెన్ దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ యువర్ ఫిఫ్టీ వర్డ్స్ అండ్ హండ్రెడ్ వర్డ్స్ అవి కూడా మనకి రెండు కూడా పెద్ద పెద్ద కంపెనీలుగా పెడితే తయారు చేసేది ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్స్ అనేవి వీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా చాలా హీట్ సింగ్స్తోనూ అలాగే డిసిపేషన్ ఎలిమెంట్స్తోనే వీళ్ళు డిజైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఎలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు చాలామంది ఈ మధ్య ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మ